എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രദീപ് മണ്ണുത്തി മസ്കറ്റ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി സർവജന സ്കൂളിലെ ഷഹല ഷെറിൻ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ പാമ്പുകടിയേറ്റുള്ള മരണവും തുടർന്നുള്ള വിവാദങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ കത്തി നിൽക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഷഹല ഷെറിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുകയാണ് ഒരു മരണം വരണ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് അനുവദിച്ചതിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയ ഒരു സ്കൂൾ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും പോലീസും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു കുറേ വണ്ടികളുടെ പെർമിറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഡ്രൈവർമാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ആ നടപടികളൊക്കെ തുടർന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തദൈവ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മരണം വേണ്ടി വന്ന് വയനാട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ഡയറക്ടർക്ക് സ്കൂളും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ഉത്തരവിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മതിയോ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ വർഷാവർഷം ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് പോലീസ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെയുള്ള അനുബന്ധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ എല്ലാം എൻ ഒ സി കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം കർശനമായിട്ട് പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ അധ്യാപകരോ അധ്യാപകേതര സ്റ്റാഫുകളോ ഉണ്ടോ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭൂകമ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ഒരു സ്റ്റാഫ് നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഒരു ട്രെയിൻഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകളിലുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ അതിനാണ് ഒരു വകുപ്പും ആ വകുപ്പിന് ഒരു മന്ത്രിയും എല്ലാം രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മാത്രമല്ല ഓരോ വകുപ്പുകളിലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഒരാളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെയോ മരണത്തിന് ശേഷമല്ല ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് സ്കൂളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും മോക്ക് ഡ്രില്ലുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക ഒരു അപകടം ഉണ്ടായാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാപകരെയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും ഉണ്ട് ചുമതലകൾ വർഷാവർഷമുള്ള പി ടി എം മീറ്റിംഗിന് മാത്രം പോകാതെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സ്കൂളുകൾ സന്ദർശിക്കുക നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവിടെ സുരക്ഷിതമായി പഠിക്കാനും കളിക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇവൻ കുട്ടികളുടെ ബാത്റൂം വരെ നിങ്ങൾക്ക് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആരും നിങ്ങളെ തടയില്ല എന്നിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സുരക്ഷ വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കൂൾ അതോറിറ്റിയെ അറിയിക്കുക രേഖാമൂലം അറിയിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനൊരു നിവൃത്തി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ ശഹലമാർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം